Willkommen zurück zu Professor Schlauchshooters Fallout 3 mit Raffi. Hi. Da keine, keine sinnvolle Progression mehr über. Wir sind vollkommen überbewaffnet, aber Schwierigkeitsgrad draufstehen würde auch nur bedeuten, dass wir immer Munition schießen zum Thema RPG, so man sich dann vielleicht was überlegen muss. Und wieder mal aufleveln. Stimmt, hat mit, ab mit Le Level 26 hat Nebi was Cooles vor. Aber das kommt zumindest gleich irgendwas, ja. das ein bisschen weniger sinnlos ist wie die letzten Perks. Genau, ich glaube Warmonger oder Nerfs of Steam. Nein, oder? Warmonger ist schlecht. Warum hört sich Warmonger an wie ein cooler Skill und ist dann das? Ja, vor allem, wenn du an der Stelle die Sachen noch nicht unlocked hast, wirst du wegen der wegen den Sachen, ja. Das wäre in einem Spiel geil, wo du sagst, es gibt so viele Custom-Templates, dass du dann im Späten die noch mitnehmen kannst. Nein, nein, ich präsentiere die Level 26 Perks. Red Tolerance. Absolut unnötig. Keine ill effects von meiner Radiation Poisoning. Also das ist wirklich eine Beleidigung. Nurse of Steel, Regenerator. Punkt. Das ist ein, wenn ich das nach einem Quest von drei anderen meiner Fluff Options ausgewählt kriege, ist es okay. Das ist nicht einmal ein Level 4 Perk. So, uh, all, only Fun underground. Fact. Ja, rechts von dir. Ja. ja. Uh, Fun Fact. What the? Ja. How the hell did you get in here, smooth skin? Warum sind wir cooler? What the fuck? Who are you and what are you doing here? Hey, uh, I'm Wynn. Uh, this is Kid. We're, uh, well, it's kind of a long story. Only thing that matters now is that we're trying to steer clear of the death claws on account of not wanting to be lunch meat. Sie könnten einfach im, in der Schneise der Verwüstung, die ich hergenommen habe, I'm zurückgehen. Du klippst yeah, übrigens ein bisschen. Stupid. Where do you think okay. they're all coming from, huh? Goddamn nest down here. Take it from me, kid. You stay down here, you're gonna die. But hey, it's your funeral, right? Me and kid, we're getting out of here. Figure the way you came, it's gotta be ah, a if you're still alive. Das ist das Vernünftigste, das ein Fallout-Charakter in langer Zeit gesagt hat. Ja. Warum auch immer sie da sind, außer Exposition Perrin. Wir sind hergekommen. Haben eine Power an. Um, eindeutig superior uh, energy weapons mit uns. Ja, ich meine, nachdem wir jetzt in die Brotherhood of Seal gepresst gängt wurden und nicht mal Optionen haben, ist eine Sache, aber in dem Moment, wo du eine Power Armor an hast, müssten dich die Leute für Brotherhood of Steel halten, egal ob du es bist oder nicht. Oder Enclave. Was auch geil war, ich meine, eigentlich wie sie es ja in Fallout 2 hatten, dass die Enclave ja auch die alten Power Armors hat und phasenweise verwendet, wenn die so seine. Ähm, eigentlich die dich gerade an, welches ist das? Die 54 B, die, die Power, die ich da jetzt anhabe, aber in, mit Enclave Platzierung Badge, ah, die lost. Jetzt sicher irgendeinen meiner Plot, den ist da keine Sau interessiert. Aber stell dir vor, du würdest auch ein paar Enclaves auch in äh, da 51er rumlaufen sehen, ja. Das ist schon interessant. Ah, wir finden einen Haufen. Sie haben einen Zettel Story geschrieben. Oh. Oh. I'm reading this is because we might be able to help. You're branching out. Underworld was a good start. Set them with old Orne. Yeah. No one ever goes there. <laughs> no one would ever think to look for us here. It's under the town, so. Where does criminal ghouls? No, uh, maybe criminal is stupid, but. <laughs> Hä? Hat sich gerade nach einem Jaugai angehört. Das hat mich auf jeden Fall erschreckt. Ich meine, als Deathclaw Mitschild ist der Hund gar nicht schlecht. Ja. Aber... Ich finde es halt spannend, dass der Hund irgendwie 100.000 Leben mehr hat, dank uh, Broken Steel. 
Ja, weil vermutlich genug Leute gesagt haben, ich möchte nicht die ganze Zeit neu laden, wenn meine NPCs sterben. Oder ich möchte den NPC gerne verwenden und ihn nicht die ganze Zeit bei Volt ja. äh, als äh, 101 ja. spielen lassen. Und dann haben sie auch dieses Puppy's Perk eingefügt, das, das wäre eigentlich die logische Konsequenz. Am Anfang sagen, ja, oh, oh, sie haben Kenny äh, den Dog Meat getötet. Wenn das ein Level 2 Perk ist, dass der den Hund spawnt, okay, aber so. Sie machen den Hund zum Tank. Ja, Bombe und 3, 2, 1, boom, who cares. I have the feeling that... Ah, uh, dass wir da runter müssen, ja. Ich kann mich nur erinnern, dass das, dass das Ganze sehr konvolut war, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann wieder einfach nur mal auf Anklave schießt. Ja, yes, folks. Das ist auch sehr immersion destroying, wenn NPCs dann von dort her kommen, wo man selber gerade... Also unter der Annahme, genau. dass wir jetzt nicht... Im, dass wir hier nicht genau. schon waren. Oh, vielleicht musst du raus. Äh, aber sind wir nicht von da gekommen? Ah, wir müssen ja. irgendwo in diese Richtung... Ist das vielleicht dieses Loch im Boden? Aber so. Caring more about the XP than about mines. I wouldn't mind that. <lacht> aber es irgendwie fühlt sich... Irgendwie kam mir der Impact von Explosives im anderen Spiel einfach höher vor als in Fallout 2, weil hier, ja... Das liegt daran, dass da nicht... Okay, ja, äh, Power Armor und so weiter. Aber generell in Fallout 2 hat der, hat, hast du ja auch den Survival und den Explosion Skill gebraucht, um die Minen überhaupt auf der Karte zu sehen. Was ein wenig durch die Third Person dann, ja... Also durch die ja. äh, View-Änderung dann wenig zu wichtiger gemacht wurde. Ich sag das weiter. Ein Hunting Rifle, das ist einfach warum. Das ist irgendwie nur so semi-immersive. Das. Und 100.000 Death Cloud. Oder wenn er den Spiel schleichen eigentlich nur bedeutet, dass man die Gegner, dass man die Gegner mit Crits ausschaltet, anstatt dass sie dann... Ja. Ja. Ich meine, gut, wir haben jetzt noch das, wir machen den einen Imper DLC mit der Waffe vom anderen Imper DLC. Aber... Ich habe schon wieder vergessen, welches Spiel einen tatsächlich dafür belohnt, dass du dann, wenn du auf Stealth gehst, Uh, und dann den Gegner ignorierst. Ich meine, ich glaube, in RPGs ist es auch ein bisschen schwer. Aber ja. in Schleichspielen ist es. Ich, ich finde es halt persönlich noch ein bisschen lahm, wenn uh, Delph bedeutet, gut, du kannst hast einfach das Problem mit dem RPG. In dem Moment, wo du... Oh, thank you, that's ja. ja, die Leute für gutes Safe Gameplay belohnst, punish du alle anderen Gameplay Styles. Das ist ein bisschen schwieriger. Meine, das ist auch RPGs sind ja meistens mehr so in dieser Power Fantasy Gegend. Du möchtest... Eher nicht ein RPG, wo du die ganze Zeit panisch wegrennen musst, weil du sagst, dein Counter ist zu schwer waren das, aber das bräuchtest du halt. Encounter, die zu schwer sind, dass du sie sonst. Ah ja, der Scheiß. Mhm. Beziehungsweise nicht Encounter, die einen. Ja. Ja, 
es ist auch, also, ich habe ein bisschen was über Self ge äh, Games gehört und da ist auch ein wenig das Problem mit den, äh, wie gut machst du die KI ja. oder wie gut oder wie realistisch ist die KI. Aber in dem Moment, wo du wirklich ein realistisches Safe Game hast, macht es keinen Spaß. Ja, manchmal muss Gameplay dann halt... Ja. Warten die da alle aus diesem einen Office, wo ich gerade drinnen keinen Weg weitergefunden habe? Oder war das wieder eine andere Tür? Das war der Bird, den du gehört hast. Der hat die anscheinend... Ja, ja, wenn sie von oben kommen, aber... Das ist eine Sache. Und oh, der hat ja tatsächlich Deckung. Mhm. Warum nehme ich den eigentlich mit? Ich wollte den eigentlich gar nicht mitnehmen. Und vor allem, weiß ich, ich bin bepackt mit Sprengstoff und so, aber anstatt einfach zu sagen, gut, das ist dieses Gebäude, spreng dich durch eine Tür rein und, und hol das Item, muss man stattdessen Schlauch shootern. Und das Einzige, ja. was das aufhält, sind Türen. Maybe we can see some stuff here. Schauen wir mal. Okay, also alles mit. Es könnte Ohn am Ende haben, aber nicht Ion. Nicht so. Mhm. Vielleicht Subterrain. Auch nicht. Also ah. was ganz anderes. Ah. Bitte. Ich glaube nicht, dass ich das hier nochmal resetten ah, kann. Hast du Transmission schon probiert? Also schon beim letzten Versuch nach dem Recreation. Oh, ja, ja. Ja. Es ist mir halt dort nicht erwischt, dass man annähernd. So, nix mit ihnen. Loudspeakers! Was siehst du das überhaupt? Das letzte Wort auf der zweiten Zeile. Es ist schon mal besser. Uh, Conspirators. Not bad. Ja, aber ich sag, utterly, waste, utterly wasting time. Es gibt nicht umsonst einen Haufen. Ja. Wir, und durch diesen einen Check haben wir gerade den ganzen dummen Weg zu dieser dummen Tesla Coil. Von der uns nie wer gesagt hat, warum ja. die überhaupt hier ist. Ja. Und wenn man dann noch froh drüber ist. Und es hat alles Strom seit Jahrhunderten. Mhm. Da war ein Terminal. Also entweder... Wo ich hab noch einen, diesmal habe ich nach einem Button gesucht. Nein, ich glaube, du musst runterspringen und das Ding aufsammeln. Ah, da unten ist eine Tür. Ja, eben. Yes. Ui, we took actually a lot of damage. Ah ja, weil da ein Schalter gewesen wäre, um das Ding auszuschalten. Mehrere Schalter. Und so rum. Egal. Man sieht der Ma ein Mann durch Not Give a Fuckness, der erreicht wurde. Das sind Alien Houses. The Good Stuff. Ja. Und wieder kommt Fox dann aus dem Off daher. Oh, 
Hauptsache conveniently ist dann der eine Kanaldeckel. Ja, und warum wo ist dieses Power? Das war's. Die Point, das ist wirklich Filler. Liebe Leute, dieses ja. Quest ist. Es ist dazu da, dass wir danach dann eine relativ coole Waffe kriegen. Aber Filler, ja. Genauso gut kann man sagen, ja, du kriegst die Waffe auch so oder so. Oder du machst irgendwas Interessantes dafür. Ich meine, an der Stelle ist wir ein langes Fetch-Quest, aber. Wenn man dann nämlich zum Beispiel durch gescheite NPCs Dramaturgie aufbauen. Und danke, dass ich wegen der Death Clown nicht fast traveln kann. Ich verstehe, warum sie die Distanzen der Gegner interferieren äh, in Fallout 4 runtergedreht haben. Ich meine, ich verstehe, dass. Aber es ist ein Nanny hast du so oder so, aber. Lieber die Prime Bridge ist sogar noch da. Jo. Heroisch. War da nicht einmal Guards vor der Tür? Ja. Nicht besser, du, du, besser wie du nicht sagen, hm, hoffentlich hat die Angriffe in der Zwischenzeit die Zitadelle angegriffen. Weiß nicht, dass du nämlich nicht einmal zurückkommst und da gerade drei Worthy Birds Zitadelle angreifen oder so ein Spiel. Ja. Aber wo ist der Wappler überhaupt, den wir das bringen müssen, weil das geht ja wieder mal nicht so. Der wird dann sagen, oh, that's nice, now go to the scriber of and... Ja, do the thing where you do the thing. Nicht die Tür da. Das ist auch earring, gut genug enough. You found a Tesla court. Excellent. Are you ready for your next assignment? Yes, we are. What's next? Based on the data you brought us from the relay station, we've identified where the Enclave is basing their operation. It seems they have a second base of operations at Adams Air Force Base outside of DC. The only safe way to get there is through the presidential metro used by the government before the war. Oh, why can't I go to the fucking... Once you breach the presidential metro and get to Adams Air Force Base, look for the resupply crate. Inside, you'll find your new orders. Hail. Vor allem, wie kommt der resupply crate dorthin? Ja, ja. Das, und, und vor allem, das ist, ich, ich weiß, weil es eine separate Map ist, aber in, in was für einer Welt ist eine Urban ist außen, außerhalb der Stadt nur durch, nur durch eine konvolu sehr konvolutet erreichbare U-Bahn zu erreichen? In was für einer Welt? Ich meine, was er halt vielleicht du hättest sagen können, ist, um. Haben wir nicht den Weithauspunkt schon unlocked? Eigentlich, ja, oder zumindest in der Vor. Wird. Uh, was ich eigentlich sagen wollte, was halt, was er vielleicht an dieser Stelle hätte auch sagen können, war, um der schnellste Weg dorthin, in dem man als Player... Ja, als einfach als schnellsten Weg verkauft und du hast vollkommen recht. Als schnellsten Weg, gedecktesten Weg. Den Weg, den die Angriffe nicht kontrollieren will und so. Oh, unsere Main Force befindet sich schon am Weg. Um mit ihnen aufzuholen, musst du die Metro nehmen. Oder einer, du musst schleichen, weil die Angriffe bombardiert jeden daherkommt. Also selbst die offensichtlichsten Begründungen kann man nicht verwenden. Es ich hoffe, geht es erwartet auf den ersten, ist. dass einfach keine Begründungen da sind. Ja. So, uh, die Frage ist eher wieder, wie wir zu dem Sch Scheiß hinkommen. Es also ist wieder Downtown, Fuckaloo fucker hier. 
And that's not the right direction. Ich müsste jetzt eigentlich darüber sein, wenn ich das richtig sehe. Ne? Und keine Musik haben, ist wie gesagt auch in Disco. Und da habe ich gesagt, die Musik hat es einfach gerettet. Mhm. Ja. Mit der Musik hat Spaß gemacht. Weil das, das, da groovst du mit der Musik durch und während irgendein Jazz rauskommt, da schießt du Supermutanten. Da, das merke ich gerade. Ich bin ja selber gerade dabei, Fallout 4 wieder ein bisschen zu spielen. Aha. Und genau die Musik, die das dazu rennt, vor allem die Jazz-Lieder, sind machen mehr her als das ganze Game. Wir sind eindeutig richtig. Angriff ich glaube, der hat so weit rein. Ja. ja. Aber wir haben es ja probiert. Ich habe das Spiel einmal neu installiert. Wir ha ich habe irgendeinen ziemlich weites System eingreifenden Patch installiert. To no avail. Okay, das scheint sogar tatsächlich richtig zu sein. Oh, erkennbar an den Brotherhood of Goons. Ich hoffe, das wird nicht in New Vegas der Fall sein. Weil Was? da vor. Ah, weil es dieselbe Engine ist. Oh, ja. ja. Allerdings, äh, die beiden Spiele könnten nicht. Ah, könnten nicht anders. unterschiedlicher sein. Jetzt aber, das ist Vor allem dadurch, dass ich äh, New Vegas. Ich, ich habe es einmal ordentlich gespielt, aber, aber äh, nach meiner Diplomarbeit, aber. Ja, bevor aber, ich dir einen Haufen Zeug ansagen kann. Ja, und vor allem, die habe ich die DLCs nie gespielt. Die DLCs machen halt viel her. Bis auf das eine. Das spielt man aber wirklich schnell durch und man kriegt viel XP dafür. Und man kann die Story dahinter zumindest diskutieren. Weil sie mehr World-Setting betreibt. Ja, und das ist eine viel logischere Fortführung als Fallout 2 ist, als was auch immer das da sein soll. So. Nachdem es heiß ist, muss ich mal kurz rehydrieren. Stay hydrated, folks. Genau, damit du wenigstens irgendwas lernt davon. Also diese Aufnahme findet statt, gerade zu den wahrscheinlich letzten heißen Sommertagen. Hoffentlich letzten heißen Sommertagen des Jahres 2023. Kann das passen? Nein. Ah, mein Katzen. Können wir den ganzen Tag rumliegen? So. Ja. Komplett anders als im normalen Alltag. Ja, es gibt minimale... Ach. Es gibt minimale Verschiebungen. Aber jetzt sehen wir wissen, es gibt eh kein interessantes Grundbad mehr zum Finden. Ich meine, vielleicht geht dann die eine oder andere ziemlich redundante Waffe, aber... Oder man sieht schon an den Perks, haben wir ja nicht die Mühe gemacht, das mit sinnvollem Content zu füllen. Das einzige Interessante ist, wenn du halt so die Map erforscht und, und, nicht, und viel später in die XP-Cap reinläufst. Also wie ich richtig verstanden habe, soll das das weiße Haus sein, oder? Ja. Uh, uh. Und das heißt, hier sind wir vermutlich dann schwarz. Nimm mal so viel Zeug haben. Ach, das war's. Ich kann mich nur erinnern, dass ich durch die Presidential Metro ziemlich easy durchgekommen bin, weil ich die gu maske ja. auf hatte. An dem Welcher dann wie auch. Ja, also das weiße Haus wurde von einem Nuke getroffen. Da ist ehrlich gesagt geht ziemlich viel über, sie haben dich halt nicht. Mhm. Äh, uh, laut ja. Game Theory sind angeblich die Sprengköpfe, die verwendet wurden, ja nicht einmal die Size, die du eigentlich für eine CBM erwarten würdest. 
Ich meine ja anders Technologie Level, wer sagt, dass es dieselbe Form von Fusion Bombs war, ich weiß, aber... Genau. Oder hier könnte man nicht davon ausgehen, es, um es fach zu simpeln, dass vielleicht irgendwelche Last-Minute-Systeme gehalten haben und die Nukes halt äh, nur... Oder halt nur ein ja. Nuke Luft detoniert ist, aber dafür ist die ganze Stadt viel zu sehr zerstört. Das Problem ist, das haben sie dann eigentlich befordert für... Das haben sie befordert für besser Address. Wir haben, okay, da wo die Bombe eingeschlagen ist, ist immer noch dieses nukleare Wasteland, wo, wo, wo jeder stirbt, der reingeht. Die haben es in Fallout New Vegas am besten gelöst. Mit Haus hat alle Nukes runtergeschossen. Ja, yeah, mit deshalb ist es so viel da. Gedanken darüber gemacht hat, wie jetzt wie er Vegas verteidigt. Ja, ja, mit, mit seinem Problem war, dass er sich um 24 Stunden verkalkuliert hat. Ja. Du his point, uh und ich weiß nicht, wie lange er gewusst hat, dass es äh, zum Krieg kommen wird, aber das sind 24 Stunden teilweise ein... Äh, du kannst es mit dem Wissen, was du hast, nicht weiter runter kalkulieren. Left in Train, ja. Also ich muss sagen, der Mr. Der, der Mr. House ist mir eigentlich sehr sympathisch. Ja, er wird... Einem ganzen, genau, da Adams, er was... Was wir immer machen, ist was anderes, aber ich sage nur, der weckt in mir keine, oh mein Gott, wie deppert Aggressionen. Ja. Oder auch, wo ich sagen muss, auch Caesar da an. So wenig ich von seinem Ding halte, er ist plausibel... Konstruiert. Er, hat, er hat Gründe dafür, das zu machen, was er macht. Ja, genau, er hat plausible. Er ist eine Persönlichkeit mit einer Geschichte, die, die erklärt, warum er da plötzlich unterwegs ist. Die erklärt, Ach, die Kabine braucht man auch nicht. Der Charakter spricht tatsächlich drüber, über seine Goals, also darüber, was er vorhat. Ja. Wetz funktioniert mit den Waffen nicht gescheit. Ja. ja. Why am I actually collecting a single thing? Kleptomaniac <laughs> mania. Wenn man noch weiter weit, Kleptomania. Maintenance Terminal, Log Entry. Bla bla bla. Okay, sie hatten System Issues damals. Fog, schleich dich aus der Tür. We are the chosen one. Wait, falsche Spiel. Wrong game. 
the yeah. lunatic wanderer. Ah. Science. All right, security parameters. Assign current. Assign current user highest clearance. Please. This is this fence? Not. Override accepted. Clearance assigned. How may I assist you today? Uh, ah. Da. Could you repair the train for the Adam Adams Air Force Base? Negative. Repairs are currently impossible on the Adams Air Force Base train line. If the security breach is nullified, I will... Uh, However, upon properly accessing this system... Ah. Nice. Ah. Lernen wir was über das. What does your name stand for? Mardo is an acronym for the Metro Authority Rapid Governmental Transit System. Do you know what happened in the last 20 While years? I am not privy to current or past events due to severance of my communications system. I am aware a situation must have occurred. However, as long as I am still able to function, my directive remains unchanged. I will amend my memory. Also, ich muss sagen, für diese AIs, die irgendwie nicht bunkert überbleiben, habe ich fast am meisten Empathie über. Like yeah. more information on this security breach, okay? Information. What's the breach about? Super Mutanten oder Coole? Coole. What did you send? So far. One of the main power relays for... I... Lela Luli. My equipment... Ah, yeah. No internal body heat and little levels of radiation. Okay. Das ist gerade gesagt optional. Aber wir müssen auch den Security Breach klären zum Reparieren. Genau. Jetzt da hinten noch weiter. Oh, die gibt irgendeine seltsame Meldung. Entweder ich oder die Katze haben wir in Hotkey gedrückt. Was sind das da für visuelle Effekte? Ah, die Glowing Ones. Kann man einmal schon klären, wie ein Haufen unbewaffneter, cooler, schwer bewaffneter Roboter überwältigen können? Das Plot verlangt es. Ich meine, da gab es dieses eine Meme, äh, da gab es mal einen. Äh. Uh, äh. Haben wir nur eine. Wie viele HP hat der? Ah ja, das ist die Delayed Form von den. Und jetzt wird es eine Abomination. Ich hoffe, der geht weg. Danke. <lacht> Aber was ah. ich sagen wollte, da gab es einen. Aha, ich weiß leider nicht, wie es ist. Das ist schon jetzt einer von den sehr alten Webcomics. Es war ein Warhammer Webcomic, wo irgendeine Land Raider Crew in der Warhammer Fantasy Welt landet. Und dann mit der gesamten Imper Armee vom Imperium dort kämpft. Und es natürlich kein Problem zu gewinnen haben, weil der Land Raider ist natürlich un de facto un unverwundbar für die... Oh, ich bin durch die Munition durch, cool. Es ist echt ja. de facto unverwundbar für die... Äh, seine Warhammer Fantasy Armee, aber es ist... Die machen Serious Schaden. Ja, die 
leave us in heart. That means we should not maybe melee them. Ui, das ist ein Backlack. Und das ändert halt mit äh, diesem Land Raider dann, äh, dass sie das so sagen. We can't move. Our, our tracks are clogged in, in, so, in dead soldiers. <lacht> Weil sie halt tausend helle Partiere getötet aber irgendwann steckt der Land Raider fest vor lauter. Ah, ich hab gedacht, bald das Geld ist aufgetaucht und hat den Land Raider gemeldet. Ja, wie gesagt, das war, es war jetzt kein sehr kohärenter Webcomic, aber ich fand diesen Punkt lustig mit. Ja, wir sind überlegen, aber wir können uns nicht bewegen, weil wir... We kill too many people to move on. Uh, wie Oder wie sie bei Terry... Erzähl du zuerst. Oder aus Futurama mit... Ich weiß, dass Killroboter eine Killgrenze haben. Ja, es sind die Troops. Es sind die Troops. Ja. Until der Key Count was reached, ja. Sepp Brennigan Tactics. Und seht ihr, dass es einfach. Dieser Fight hat keine strategische Raffinesse, außer aus dem Weg gehen. Ah, die, doch, die Raffinesse ist die easy Gegner dazwischen zu erschießen, damit die Wetzpunkte refreshen für die Green Reavers. <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Hauch Taktik gefunden. Aber ich meine, schau dir das Shootfest an, ich meine... Uh, explain to me why this is fun gameplay. Ich um, yeah. weiß nur, dass das in irgendeiner Version von Magic the Gathering halt so... Hau! I'm the god of destruction, destroyer of worlds. Oh no, six squirrels, I'm dead. Ja, oder das Meme von Civ Nein, nicht Fox, den cool. Oder das Meme von uh, Civilization. Das gibt's ja nicht. Das Meme von Civilization 1, wo mit dem Phalanx gegen Battleship oder Tanks oder. Glitchen hat durch die Gegend. Nein, das ist abgestürzt, das muss es noch einmal machen. Ah. Please hold the line. Wir starten noch ganz schnell. Ah. So, jetzt ist schon wieder was sehen. So. Also. Ja. Äh, uh, nein, tue ich leider nicht. Weiß ich noch nicht. Nein, ganz so. Okay, mehr dazwischen speichern und einen reasonable Plan haben wir mit. Ich wäre Fatman äh, ange angemessen da drinnen. Ja. So, du solltest wieder was sehen. Ich glaube, oder ist das ein Moment für einen Alien Blaster? Ja. Oder oder Missile Launch, wir probieren es da einmal so. Ja. Und außerdem für... All shot to the head, backstabbing him with a siege weapon. Hm. Haben die Weaver eine, einen Fernangriff? Irgendwas passiert da schon, ne? Ich meine, wenn die Reavers so drauf sind, verstehe ich fast.
Ich hoffe, das Spiel ist jetzt ein wenig... Sie glitschen weniger als vorher. Ja. Okay. Ich glaube, es ist Alien Blaster Time. Uh, und ich würde mir auch zur Not noch einmal Psycho geben. Habe ich nicht schon? Ich glaube, es ist. Ah, es, ist, es gehört zur Animation von den. Nein, nicht der Combat Inhibitor vom Ally. Das gibt's ja nicht. Ah ja, genau das meine ich. Und es stellt euch vor, fast jeder Gegner wäre auf dem Niveau, was passieren würde, wenn wir den Schwierigkeitsgrad draufstellen würden. Da können wir vielleicht wirklich erst einmal fett meinen. Das war, glaube ich, zu nahe, oder? Ja. Well, something died. Ich habe es auch gegen manche Sachen einfach resist Hat irgendwas von den Gegnern hier Resistenzen? Äh, uh, ich. Ja. Es geht mir eben auf den Nerven, dass man das nicht gescheit sieht. Ich weiß, sie haben dann irgendwann Perks dafür eingebaut, dass du tatsächlich die Resistenzen sehen, sehen kannst. Wo in Fallout 4? Da auf jeden Fall. Aber schon blöd. Ah, den könnten wir mal reparieren. Ja. Was wird das Ziel hier eigentlich alle umbringen oder? Yep. Voll das viele Quest. Nee, an, an jetzt will ich mich rauf war es das dann. So. Und dann geht's da doch weiter. Boost from the sky. Nicht Drop Bears, sondern Drop Boost. Ja. Okay. Warum war das optional? Vermutlich kann man sich irgend vermutlich kann man irgendwo den Shit disablen, oder? Capital Exit. Gibt's den wirklich? Ich möchte das nur testen. Ja. Our Christ Key. Ah, das wäre dann vermutlich der Shortcut für, wenn man. Ja. Das ist so, jetzt muss ich wieder zurückrennen zu Ding nämlich an, oder? Oder ist das die, die da kriegt? Ah, Adams Air Force Space. Ja. Genau da. Ah ja, die Fuse hätte ich auch selber. Uh, uh. <lacht> ja, fahr mir in die Enge nach, Sentry Boat. <lacht> Was war das jetzt? Hä? Ah, der Sentry Bot hat's gefixt. Nach ah, der Sentry Bot hat die Fuse hingekriegt, sonst müsste man sich selber die Fuse holen. Okay, danke, Margot, ja. for, uh, for being more competent than the whole Brotherhood of Steel together. Andere Seite. Have a nice day. Have a nice day, Margot. Ja. Oh, uh, Fun Fact zu dem übrigens. Uh, wie sie die Metrofahrt gemacht haben.
Ja. Da, das ist einmal nur eine Änderung des Player Viewports. Darum haben sie auch den die kurze Cutscene gegeben. Und die Metro an sich ist ein Hut, den ein NPC auf hat, der unter den Schienen rennt. Well, if you can't code properly, then at least fuck around. Es war eine Lösung. Decisions were made. Ja. Laden wir noch heute noch irgendwelche. Ähm. Hä? Ich auch eine Munchfruit dabei. Äh, ja. Oh, ein Death Boy. Ich meine, was mir zu dem Ganzen einfällt, ist eine, eine Sache, die der Terry Pratchett in einem seiner Bücher unterbringt, wo sieben Barbaren gegen eine Armee von 700.000 Soldaten kämpfen oder so. Und äh, ein Punkt der Barbaren ist, ja, ja, es ist ja eh easy. Denn sobald sie mal ein paar tausend Leute umgebracht haben, müssen die Gegner bergauf laufen auf dem Leichenberg und werden müde davon. Mm. Oh, we have penetrated the energy field. Uh, ja. Ich finde aber generell an den ganzen da okay. so... Ich habe nämlich auch das Buch gelesen, was du meinst. Ich finde halt das Ende dazu lustig, wie die Schlacht dann tatsächlich endet. Ja, in genau. Aber es ist immerhin von dem her gut passen, weil genau die Confusion eintritt, die man bei sowas erwartet. Gen genau, es bricht eben Confusion auf, weil das nicht natürlich alle eine kohärente Armee ist, sondern eine Koalition aus Leuten. Ja, Und die gewohnt sind, ja. gegeneinander zu kämpfen. Genau. Ah, Und da. dann passiert... Schau mal, ah. Gleitschirm. Passiert klassischerweise, dass irgendwas passiert. Sie gehen davon aus, dass sie sich äh, alle in den Rücken fallen und die 700.000 fangen an, sich gegenseitig zu schlagen. Es passieren noch und, mehr Sachen, ja. Das hilft nicht, dass die sieben ja. Barbaren äh, die, nach D und D-Terms irgendwo Level 30 wären und von. Ja. Oh, super, wir haben unsere ganzen EC-Packs verschossen dafür. So. Ja. Wir haben diese Tests machen können. Terry Bradshaw hat das Ganze hier so beschrieben. Sie sind eben so alt, sie sind einfach geskillt im Überleben. Ja. Und deshalb kann sie niemand umbringen. This is Paladin Tristan. If you're listening to this, then you've made it through the presidential metro, and Adams Air Force Base is all that stands in your way. Our scouts report that the fire controls for the orbital missile satellite are located in the main tower of the Enclave mobile platform. The only way into the platform is by way of a ramp that lowers from a watch post the Enclave set up in the old air traffic control tower. When you opened the crate, it triggered a beacon. We'll pick up the signal and start the assault to cover your entry. Good luck and Godspeed. Ja, sie hätte einfach sagen müssen, so kommt man rein, wie infiltrieren, so nicht eine Ausrede wie das that's the only way to get into the airbase. Nein, das ist eine fucking Mauer. Natürlich kommt man über die fucking Mauer drüber. Dafür sind Special halt World, man. Was ist da drüben? Yeah. Brauchen wir die Storage yeah. Facility? Schauen wir rein. Hm. Ja. Ah, genau. Und nach einer Weile wird den Barbaren ja auch langweilig und sie gehen einfach wieder weg. Jetzt ist Fett sehr angebracht. An der Magazinierung könnte man noch arbeiten. Sei froh, dass sie nur eine Microfusion Cell braucht, die. EC, aber ich habe die halt verschossen vorher. Also. Ja. Ah, wenn ich da die Tour sehe, schon oben sehe, kann ich sie. Yep. 
was passiert hier. Auf diese ist halt extrem mühsam zu schießen. So. Ja, irgendwie haben sie die Welt mal limitieren müssen. Ja, ja. Aber wir kommen eh nicht. Ist, ich, eh, ist es eh wieder geschlauchshootet. Ja. Darum finde ich, die, ich find den Speedrun von Fallout 3 All DLCs so lustig. Wo einfach Anchorage zur Hälfte gemacht wird. Dann springt man in einer gewissen Stelle out of bounds. Und kann da das DLC fertig machen. Und, und kann die andere Hälfte des DLCs praktisch damit skippen. Das Problem ist, die, die Hellfire Troopers sind so schwer zu beschießen, wenn Hat das die Waffe an, was in Erinnerung? Guckt sich ja wirklich einmal. Ich eine Änderung in Fallout 4 wirklich gut. Und zwar, dass man Crit speichern kann. Du brauchst zwar einen Perk dazu, aber allein, dass man das kann, ist extrem praktisch. Vor allem, weil Crits immer treffen, egal was ist. Ja, oh, das ist natürlich... Das ist praktisch. Praktikalisch. You know what? Alien Blaster. Oh, Fat Man! Ja. Und die Frage ist, ob er da nicht. Wett du. Uh... Ja. Das, deshalb halte ich irgendwo hin. Oh. Ui, da brennt auch schon. Der ist gerade explodiert. Ach, das war schon der. Ja. Du wolltest irgendwas zum deshalb halt dir sagen. Ich, ich habe aber gefühlt eh schon hoch vorgehalten und das schießt du das über die Füße. Aus meiner Perspektive hast du einfach gerade ausgezählt. Hä, wer bombardiert da gerade was? Also das ist unser Ziel. Ja. Ich glaube, du kannst die... Aber haben sie nicht nach dem noch einen Mobile Carrier? Da dann, gibt es danach noch ein Ding. Das Ding's, ist der ja, ne? Mobile Carrier. Ah, jetzt sehe ich's, ja. Du meinst, dass man die Dinger zerstören kann? Hä? Woher Nein, kommen die... Wer bombardiert da? Mit Brotherhood? Ach so meinst du. Ah, äh, die, ja. Das sind Paladin am... Ähm, time for some friendly fire. Äh. Ah. I don't think so. Kann ich eigentlich am Boden als sein Vertibird gescheit zerschießen? Gefühlt mit einem Plasma-Magazin kann man nämlich knacken, aber ja, okay, nach zwei Brändern. Ich glaube, du hast gerade weitere Action hinter dir verpasst. Ja. 
5. Safe shoes, no problem. Nein, ich glaube, das macht keinen Sinn, das soll nur... Ich glaube, das wird loopen. Mm, ich finde es aber interessant. Die Birdie Birds, wir sehen, haben eigentlich eine Minigun vorne. Ja, und schießen dann eine Raketenwerfer. Okay, genau. das ist doch... Kann sein, dass die Storage Facility nachher ist. Was heißt? Äh, Death Glow Pants, ah ja. Das Passwort ist nicht overwhelmed. Reload was, ja. Passt, bis drin. Wait. Not a mind controlled one. God damn it. Ich hab die Tesla kennen nicht so schlecht in Erinnerung. Sie macht immerhin Splash Damage. Ich finde den Alien Disintegrator trotzdem besser. War enttäuschend, ich komme in Sicht von dem. Wenigstens hat Bock seinen Spaß. Ah, und sie macht ein Dot. Kann sein, dass das eine ziemlich hohe Damage Range hat, wenn ein Schuss hat im Spiel immer seine Damage Range, aber. Wahrscheinlich. Au, oh, was ist das, der explodiert? Und wahrscheinlich der LKW hinter dir. Das ist auch die größte Gefahr. Genieß es noch, dass du. Da. Dass ich das einfach wegstimmen kann. Ja. Ich kann den nicht durchschießen, nein. Nein. Aber ich finde das erstaunlich, dass jetzt, wo wir die Main Base der Anclave angreifen, die noch übrig ist, mhm. sie tatsächlich so etwas wie Taktik verwenden. Also, sie haben eher Support. Ja, die Frage ist, warum landest du überhaupt? Äh, ich glaub, du rennst gerade nicht dahin, wo du sollst. Das ist der eine Weg, der geht, oder? Nein, das ist doch in die andere Richtung auch weitergegangen. Hm. Ah, an dem Gebäude vor Durchgang vorbei. Okay, wo meinst du? Uh, wenn du da einfach weiter zwischen den Hangern läufst, drückst. Ich da nicht her. Nein, ich bin das so. Davon hier bist du hergekommen, nämlich. Ja. Ah, du meinst, dass ich in die Richtung weiter muss? Genau. Ich da nicht da. Sogar die Onkel verwendet Bottle Caps. Es ist halt noch was mit. Meine Währung, verschiedene Währungen sind immer so eine Sache, aber das haben sie gleich schon bei Fallout New Vegas mit den. In New Vegas haben sie. Da haben sie auch einfach, auch finde ich, einen guten Grund, warum. Die ja, aber da waren. Nein, da waren wir doch auch damals hergeschossen. Oder? Ja, aber geht dann da weiter zwischen den. Damals. Ja. Ja. Fürchterlich unübersichtlich. Hauptsache alles ist mit irgendwelchen Fake-Wall-Sachen, damit da ein Hindernis ist.
Doch da ein paar Armor hin oder hin, aber wenn du so schwere Waffen verwendet werden, musst du trotzdem in eine Deckung gehen. Ja. Wobei, das ist eben der einzige Vorteil, den ich an, auch an der Power Armor sehen würde. Dadurch, dass du eben ein Exoskelett hast, würde das ja da auch, dann auch ziemlich viel von der Energie aufnehmen. Was ich auch habe, ist, du kannst dich auch besser irgendwo hier einfach hinhauen, weil du nicht, weil du nicht, weil nicht deine Haut abgescrapt ist, sobald du... Ja. Inferno Trooper. Weggefernet. Mir gefällt übrigens, wie Fallout 4 dann die Hände der Power Armor handhabt am besten. Nehme auch mit dem einzigen System, wie du halbwegs deine Finger überhaupt in einer Rüstung stücken kannst. Dem, dass du dafür sorgst, dass du die nicht verwenden musst. Okay. So, wo, war es eigentlich, wo sind das eigentlich meine... Ah, ich wollte gerade fragen, wo sind meine Brotherhood? Ich frage mich auch einfach nur gerade, hat die Enclave in... Oh, ob wir dann nicht auch einfach gerade ein bisschen den Stormtrooper-Effekt haben? Sie haben eigentlich auch Ground Troops, die nicht alle prinzipiellen Power Armor rumlaufen. Aber die sehen wir nicht. Genau. Ich glaube, Wasteland Waffe hat tatsächlich hat sogar welche eingeführt. Und wie gesagt, das wäre naheliegend, dass die Angriff ja. Wenn sie irgendwo Gebiete Besitz nehmen würde, ja auch dann lokale Sicherheitskräfte rekrutiert, also so Hilfstruppen, und denen keine Power Armors gibt, sondern ja. Combat Armors und. Oder zumindest bessere Power Combat Armors. Ja, irgendwas so, so Onkel Power Armor, ja. Langsam bin ich echt versucht, nur Weakness zu nehmen, weil es einfach vollkommen irrelevant ist. Ja, Cam Resistant, dann kannst du noch mehr Camps nehmen. 50 Prozent, hätte ich Also, es Anstatt dazu sagen, das ist, ja. wirklich, ist wirklich. Und vor allem der Nachteil ist, dass das. Wegtraden kann. Wenn du einfach zum Arzt gehst und den Status die Buff entfernen, das ist auch. 50% less chance to have a status debuff. So haben wir jetzt alle umgebracht. Uh, ja, alle, die draußen rumlaufen. Und ja. ja, jetzt können wir zu dem Stockpile laufen. Ah ja, weil von dem komme ich dann da rein, oder wie war das? Uh, nein, da kann man irgendwie. Ah nein. Da muss ich. Ja. Ah, da die Brücke von dort. Ja. ja. Ah, schauen wir noch schnell, ob das wirklich was ist, das jetzt interessant ist. Oh, hey. Ist das nicht ideal dafür? Ja, nehmen wir wieder dann. So ein Create und drin ist eine Misse eingefächert. <lacht> Was haben wir über Türen gesagt? Doch nicht. Wo ist übrigens Fox? Der ist aber nicht gestorben. Nein, weil er wäre eine Einblendung gekommen, oder? Der klippt gerade fleißig irgendwo vor sich hin. Äh, er macht das, was er am besten kann. Rumrennen und Leute lasern. Und schreien. Aber er gibt einen guten Late Game Companion, aber er hat eine gescheite Waffe. 
Kann sogar sein, dass der Supermutant, der mit einer Waffe am Arm rumläuft, für die, dass du eine Power Arm oder, oder ein Weapon Steam brauchst. Ja. Okay, er hat uns gefunden. Nein, nur okay, oder? Ah! I stand corrected. Rapid Torch Flamer. Das ist ein besserer Drummerwerfer. Ich glaube, das, glaub, das ist sogar ein spezieller. Nicht, dass der hier an dieser Stelle irgendwas bringt, aber. Nee. That's fucking it. Yep. Never leave steam packs behind. Steam packs alive. Steam packs alive. Ist ja, als du da rein die einzigen Gegner mit Fire Resistance im Spiel oben und dann geben sie dir einen Flammenwerfer. Natürlich, was sonst? So. Genau, da müssen wir rein, damit wir da rüberkommen und dann gibt es nochmal Schlauchshooter und ja. Aber für jetzt ja, reicht das. So langer Schlauchshooter. Ja. Ja, gut. Time to say goodbye for today und bis zum nächsten Mal, wenn wir vermutlich ja, schauen mal. Also, ich glaube, ein, zwei Episoden noch haben wir für den Broken Steel Content und das war's dann, oder? Ich glaube, eher eine Episode, weil naja, es gibt dann noch diese sehr wichtigen zwei, na, das ist eine sehr wichtige Quest. Schau ja, mal, ob das noch passiert, wenn man die Brotherhood of Steam in die Luft gejagt hat. Oh, vielleicht. Wie schön sie. Aber wenn du das anschaust von der Onkel, jetzt kann aber wirklich schon nichts mehr von der Onkel über sein. Das, die hat sich ausgewertet, wird die Birded größtenteils. Ja, ja. Sei es wir, sei bald haben wir es hinter uns. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Professor Place Fallout 3 mit Raffi. Bis bald. Bye.